children welcome back to my online class i am shivani your english teacher students today i am making this video for class 8th and today i will be re explaining you the poem the tri anti wanty conglo written by c j dennis students we have already studied this poem in detailed manner and if you haven't watched the original video of this poem due to any reason i request you to please watch that video and then come back to this video again because in this video i will be re explaining you the poem only paragraph okay i'll be just telling you the summary of the poem and i will just explain you the poem paragraph wise so if you want to know the word meanings and other things you can watch the original video at the end of this video i have few questions for you and you can answer me in the comment section and don't forget to give your attendance in the comment section so students without wasting any time let's start today's video so this poem try anti wanty gonglo is written by c j dennis in this poem c j dennis talks about an imaginary insect now what is that imaginary insect its name was try anti wanty gonglo okay which means that insect was nowhere okay that insect was not something which existed okay it was just an imaginary creature of our poet cj tennis but the main thing is that in this whole poem he is not going to tell you that he is talking about an imaginary creature he only tells us at the end of the poem that he is talking about an imaginary creature and in the rest of the poem the suspense will be there you know when you'll read the poem you will realize that he is uh, that he has actually witnessed some kind of creature okay jab aap poem padhoge to aapko aisa lagega कि वो वाकई में किसी ऐसे इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा है जिसे वो देखा है और जिसे उसने विटनेस किया है लेकिन जब पोएम का एंड आता है तो हमें ये क्लाइमेक्स पता चलता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट क्लाइमेक्स है सरप्राइजिंग है और तब हमें ये पता चलता है कि ऐसा कोई क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पर सी जे डेनिस सिर्फ एक इमेजिनरी क्रिएचर के बारे में बात करता है जो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में है और इसी वजह से उस इंसेक्ट का नाम इतना वियर्ड है ठीक है हैव यू एवर हर्ड एनी क्रिएचर एनी इंसेक्ट सम यू नो नेम लाइक दिस ट्राई एंटी वॉन्ट ही गोंग लुक सो द नेम इट सेल्फ इज वेरी वियर्ड एंड वाई इट इज वियर्ड बिकॉज सच इंसेक्ट डजेंट एग्जिस्ट इट्स जस्ट एन इमेजिनरी क्रिएचर और जब आपकी इमेजिनेशन में सिर्फ कोई चीज़ है तो आपकी मर्जी आप चाहे उसको कैसा भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द पोएम फॉर यू ऑल देर इज अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ओफन स्पाई एंड इट इज इंट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इज इंट क्वाइट अ फ्लाई इट इज समथिंग लाइक अ बीटल एंड अ लिटल लाइक बी but nothing like a woolly grub that climbs upon a tree its name is quite a hard one but you will learn it soon i hope so try 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 anti wanty try anti wanty gonglo okay so when the poem starts poet tells you that he is talking about a very funny insect theek hai that you do not often spy wo kehta hai पोइट कहते हैं यहाँ पे कि वो एक फनी इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे जनरली आप लोगों ने नहीं देखा होगा ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ में ही इज जस्ट गिविंग यू द फिजिकल अपियरेंस फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इंसेक्ट ओके हाउ डज दैट इंसेक्ट लुक कैसा लगता है वो इंसेक्ट दैट इंसेक्ट डजेंट लुक लाइक अ स्पाइडर ठीक है वो इंसेक्ट जो है वो स्पाइडर जैसा नहीं लगता है और ना ही वो फ्लाई जैसा लगता है ठीक है 
ना वो स्पाइडर जैसा लगता है ना ही वो फ्लाई जैसा लगता है इट्स इज समथिंग लाइक बीटल एंड समथिंग लाइक बी वो कुछ कुछ बीटल जैसा लगता है और कुछ कुछ बी जैसा लगता है नाउ इफ यू विल वॉच द ओरिजिनल वीडियो ऑफ दिस पोम यू विल सी दैट आई हैव गिविन यू पिक्चर्स ऑफ ऑल दीज इंसेक्ट वहाँ पर मैंने स्पाइडर का भी पिक्चर दिखाया है फ्लाई का भी बीटल का भी बी का भी ठीक है सो इंसेक्ट कैसा लगता है वो स्पाइडर जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है फ्लाई जैसा भी बिल्कुल नहीं लगता है वो कुछ कुछ बीटल जैसा लगता है और थोड़ा बहुत बी जैसा लगता है ठीक है बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रप दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री और ना ही वो ऐसे किसी इंसेक्ट की तरह दिखता है जो कि राउंड राउंड और यू नो वुलन के राउंड राउंड बॉल की तरह लगता है जो पेड़ पे होते हैं वैसा भी नहीं लगता है ठीक है उसका जो नाम है इट्स नेम इज़ क्वाइट अ हार्ड वन ठीक है वो कहता है कि इट्स नेम इज़ क्वाइट वियर्ड एंड क्वाइट हार्ड टू प्रनाउंस बट ही इज़ वेरी श्योर दैट वी ऑल विल लर्न टू से इट सोन उसे पूरी ये एक्सपेक्टेशन है ही हैज़ फुल फेथ कि जो उसके रीडर्स हैं वो जल्दी ही इसका नाम बोलना सीख जाएंगे और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स अब तक इसका नाम अच्छे से बोलना सीख चुके होंगे सो लेट्स प्रनाउंस इट वट्स इट नेम ट्राई एंटी वॉन्टी ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगलो ना सी द सेकेंड पैराग्राफ इट लिव्स ऑन वीट्स एंड वैटल गम ना वॉट इज वीट वीट इज एनी अनवॉन्टेड प्लांट ठीक है जब आप कोई प्लांट को कहीं पर नहीं चाहते हो और अनवॉन्टेड प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है दैट्स वीट ओके सो इट लिव्स ऑन वीट एंड वैटल गम एंड हैज़ अ फनी फेस सो वेयर डज दिस क्रिएचर लिव इट लिव्स ऑन वीट्स एंड वैटल गम एंड यू नो द फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन एंड द फेस ऑफ दैट इंसेक्ट इज ऑल्सो फनी इट्स एपेटाइट इज हार्टी एंड इट्स मैन इट इज ग्रेस मीन्स इट्स Uh, it's a insect which is always hungry. Okay, its appetite is very high, very large. उसको बहुत ही जल्दी जल्दी भूख लगती है. Means he is usually uh, be like hungry. And its manner a disgrace. Means he is mannerless. उसे कोई भी manners नहीं हैं. So यहाँ पे ये question होता है कि कौन से ऐसे insect होते हैं जिन्हें manner होता है. Okay. So this uh, line really this line was not needed here because you know insects are always like this insects doesn't have any manner when you first come upon it it will give you a quite a scare okay means when you will firstly look at it it will give you quite a scare means when you, you will firstly look at it you will get um afraid of it jab aap pehli pehli baar usko dekhoge to uska jo look hai wo itna weird hai ki aap dar jaoge But when you look for it again, you will find it isn't there, and unless you call it softly, it will stay away and move. Okay. So, but when you will look it twice, जब आप उसकी तरफ दूसरी तरफ देखोगे, then you will realize that it's not like that. And until and unless you will call it softly, जब तक आप उस को बहुत प्यार से politely नहीं बुलाते हो, वो आपसे क्या होगा? दूर भागेगा ओके सो दैट क्रीचर इज नॉट समथिंग बाई विच यू कैन गेट अफ्रेड इट्स एक्चुअली अ वेरी पोलाइट क्रीचर जिससे आप बहुत ही पोलाइट उसमें वे में बात करोगे तभी वो आपके पास आएगा अदरवाइज स्टे इज इट विल स्टे अवे फ्रॉम यू इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोज इट इज इंट नॉट एन अर्ली राइज बट इट हैज अनोबिश इट्स स्नोबिश ओके Pardon me for this spelling mistake. It's snobbish nose. If you sneer at it or scold it, it will scuttle off in shame. But it purrs and purrs quite proudly if you call it by its name and offer it some sandwiches of sealing wax and so. Okay. So, what what would happen if you tremble it or if you tickle it? ठीक है tickle क्या होता है sensation जैसे गुदगुदी कह सकते हैं ठीक है तो अगर आप उसको ट्रेम्बल करोगे सॉफ्टली uh, टच करोगे या टिकल करोगे तो इट विल ट्रेड अपॉन इट्स टोज ठीक है मीन्स इट विल लाइक इट 
ही इज नॉट एन अर्ली राइजर इट इज नॉट एन अर्ली राइजर वो जल्दी उठने वाला नहीं है बट इट हैज अ वेरी एरोगेंट नोज If you scold that, you know, in the previous paragraph also I have told you that if you will talk to uh, that creature politely, it will come to you. But if you will scold it, it will scuttle off in the shame. अगर आप उसको डांटोगे या चिल्लाओगे उस चीखोगे उसके सामने तो क्या होगा? वो अपने में ही shame में शाय होकर छुप के बैठ जाएगा लेकिन अगर आप उसको प्यार से proudly उसके नाम से बुलाओगे, तो it will be very happy with you. It will definitely come to you and if you will offer it sandwich of sealing wax and soap okay if you will offer it to eat something it will definitely come to you happily so try try anti wanty try anti wanty gong glow oh but of course you haven't seen it and i truthfully confess now students अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर अभी third paragraph तक आपने पढ़ा सुना story poem अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि poet uh, इससे इसको कभी देखा नहीं है या poet इसके बारे में कुछ जानता नहीं है अभी तक ऐसा ही लग रहा है जैसे poet इसको देखा है ये एक normal insect है अभी तक किसी के दिमाग में ये बात आई भी नहीं होगी कि ये किसी imaginary creature के भी बारे में बात कर सकता है ठीक है नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ वी विल गेट Uh, this thing that he was talking about an imaginary creature but of course you haven't seen it and i truthfully confess that i haven't seen it either and i don't know its address now the, here the poet confesses that the readers haven't seen it and he himself that haven't seen that creature and he doesn't know the address of the creature for there isn't such an insect Though there really might have been, if the trees and grass were purple and the sky was bottle green, okay. Now here he says that he hasn't uh, seen any creature like this. ठीक है ना ही उसने देखा है ना ही उसके किसी भी readers ने देखा है ना ही उसे उस insect का address पता है ठीक है वो कहता है because such creature doesn't exist. फिर आगे वो कहता है कि ऐसा इंसेक्ट एग्जिस्ट करता हो सकता था अगर ट्रीज एंड ग्रास वो पर्पल अगर जो पेड़ पौधे हैं जो ग्रास है वो पर्पल होता स्काई जो है वो बॉटल ग्रीन कलर की होती ठीक है अगर ऐसा पॉसिबल होता तभी ऐसा क्रिएचर पॉसिबल होता जैसा ये बता रहा है इट्स जस्ट अ लिटल जोक ऑफ माइंड विच यू विल फॉर गिव आई होप सो इन द लास्ट लाइन he is begging for a pardon he is requesting to his readers to forgive him okay because he has wasted um, a lot of time of readers by writing such kind of poem which doesn't have any meaning to yahan pe last line mein wo keh raha hai that i have just made a little joke which i hope that my readers will forgive me oh try try anti wanty gonglo so this was a quite uh, funny poem which doesn't have a meaning okay sometimes we just need to read things to enjoy it's not necessary that everything we read should have any specific meaning zaruri nahi aap jo bhi padho usme kuch ek preaching nikal ke aani chahiye koi ek lesson hona chahiye kuch kuch cheeze apne fun ke liye bhi padhni chahiye hai ki nahi to ye usme se ek poem thi now i will give you five questions question number 1 Who is the poet of this poem? Very tough question. Question number two: What does the poet say about insects' nature? Poet यहाँ पे insect के nature के बारे में behavior के बारे में क्या कहता है? Question number three: What is try anti wanty gonglo? क्या है ये? Cartoon character है, book है, क्या है? Question number four: What is the meaning of disgrace? Okay, here are the four questions for you. and we have already completed this poem any confusion if you feel that there is any confusion anything to need to be asked you can ask me in the comment section and okay we will meet up again in the next video till then take care stay safe